还记得这里吗？说吧，二十年前都发生了什么？你是故意的，对吧？思雨，我说过我不是故意的。你还记得我们在彩排话剧的时候我跟你说过的事吗？那些都是真的。对，我羡慕你，嫉妒你，爸爸妈妈把所有的爱都给了你，所以我把你带到这里，自己跑到澳门。我知道。我就知道，但是我又后悔了。我上了车之后，马上就后悔了。我就跑回来找你。我在这里找到好晚好晚，我一直找一直找，可是你就是不见了。你觉得我还会信你吗？你骗我的还不够多吗？是真的，你不知道。我从门口的小巷滑梯找到边上的小熊喷泉，我还找到那边的小火车，但是怎么都找不到你，我真的找不到你，我把你弄丢了，我真的不知道自己在干什么。我不敢说，子瑜，你为什么要这样做？你为什么要这样做？为什么？你太狠心了！在你走失之后，我原本以为我会得到想要的幸福，但是并没有。每天说的、想的、念的都是你。我每天都会做噩梦，我每天都胆战心惊。你活得怎么样？有没有死？自从我知道你是我妹妹之后，你知道我有多开心吗？我真的好开心，你没有死，你还活着，你还健康的活着。这对我来说是个好消息，但是这又是一个坏消息。我不知道我接下来还要面对什么，我的世界快要崩塌了。我不害怕，我
恐惧，我不知道要怎么办。现在谁还用视频啊？都有直播了，网上都已经炸开花了。思月，别哭，你告诉我发生什么事了。小韩哥，我我好像做了不可挽回的事情，我该怎么办啊？先别哭，你告诉我在哪儿，我马上就过去。这明明是我想做的，可是为什么做完了，我觉得好难受。我的心好痛！你到底在哪儿
。喂，你在哪里啊？你怎么一直不接电话？我突然想去看电影了，我们一起去好不好？你到底怎么了？快说，你在哪儿？别问了，你先去吧，在那里等我。好，我去买票等你。这是送你的礼物，这个是上次我去逛街的时候看到的，觉得特别好看，特别适合你，所以就买回来了。一直没有找到机会送你。我什么时候戴过胸针了？你不记得了吗？我小学四年级的时候，你就带着胸针到我们学校去讲了一堂美术课。那个时候的你好美，好漂亮，同学都好羡慕我。你是我的骄傲。很漂亮的，不记得了如果我是你的亲生女儿，就算是不喜欢你，是不是也会假装喜欢啊？这么多年了，你对我就只有这一个表情，十年一次，你装一下我的亲生妈妈不行吗？给我一个对妈妈美好的回忆，离开。不管你喜欢不喜欢，你都把我带回来这么多年了。如果不留一个美好的回忆离开，你不觉得可悲吗？如果你真的觉得那么难受，就搬出去吧。我从来都是最听妈妈话的
我来看你了。你在那边过得还好吗？那里的天冷吗？有你的心冷吗？直到现在，我也不能够理解，你为什么会选择丢掉我。你觉得把我放在优越的家庭里生活，我就可以过上好日子，对吧？我告诉你，没有妈妈在的地方，没有任何一天是好日子。你知道亲生母亲的爱，对于一个孩子来说有多重要吗？我把自己弄得遍体鳞伤。我什么都没了，我都没了，爱没了，连爱人的能力都没伯母，哎，思月，你怎么了？你怎么跟姐姐一样啊？都是湿淋淋的回来的，发生什么事了？妈，姐呢？她刚回来过，但是莫名其妙给了我一个礼物就走了。走了？伯母，范兴去哪儿了？我怎么知道？反正他就是奇奇怪怪的。哎呀，不要说了，小心感冒，快上去换衣服啊！坐在这儿啊，妈妈，妈妈，这一切是怎么开始的？我没有双腿，却有了想要奔跑的欲望。没有一个属于我的家，却渴望房间里的温暖气息。我好想获得闪闪发光的幸福，我也希望能得到一次真正的母爱。每天，每天都很温暖。
我可能会很晚过来。喂，喂，不行，你真的是这个世界上最温暖的人。挂电话，你听我说，你现在愿意接这个电话，代表你的生命里还有值得你留恋的人和事。我相信你的妈妈在天之灵一定希望你能够坚强的活下去。安心，回来吧。
到了你爱的季节，飘散满地的落叶，不知道留恋，想你不在身边，漫漫长长的时间。好想多能陪你几年，记得你跳起来跑在我的面前，那么简单和无邪，在我心中有。选择再次越掉落，不忍心就这样看着你走，好多话还你没事就好。你不是要我等你吗？那你要给我等你的机会啊！这么不负责任的消失，你让我一个人怎么办啊？对不起。有我在，不要怕。你愿意嫁给我吗？我已经会了，我不想再毁了你。你只要告诉我要好不要，其他的你全部都不用想。我没有办法回答你。一直以来，我都像一个残疾人一样，去抓住那些可以让我活下去的爱，哪怕只有一点点，我也要紧紧把它抓牢。但是我已经没有爱的能力了，这对你来说不公平。可不可以等到我恢复，我再回答你，好不好？好，我等你。妈妈送给我的蛋糕，蛋糕。哦，呃，我记得你放在桌子上了，我去帮你拿吧。
，好吃吗？嗯，好吃，就是因为好吃啊，所以我才专门回来吃的。嗯，那就多吃一点啊。妈，嗯，您这是干什么？留给你爸爸的呀，他马上就要下班了。哦，你好偏心哦，你给他留那么多，只给我家这么一点。你看看你的碗里加的已经够多了。妈，我想问你个问题。嗯，你说你会一直这样帮我夹菜吗？等到我长大了，等我老了，嗯，六十岁、八十岁、一百岁，到那时候你还愿意嫁吗？<笑>当然会了，不管你是六十岁、八十岁、一百岁，你在妈妈心里面呢，永远都是妈妈的贴身小棉袄，永远都是妈妈那个小妮子。<笑>快吃吧，嗯，吃完了以后，我们一起去接爸爸下班。好。我也给你加。记者们都走了。繁星怎么样了？大夫刚才来过，说情况可能还会再恶化，能不能撑过去，就看这两天了。不会的，繁星一直那么坚强。他也一定会挺过来的。我相信他现在最想见的人，应该是伯母